Hapa nyingine tena tunakutana hapa msikizaji wa KSFM kwa kuweza kuhabarisha habari za ufalme wa Mungu ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo siku hii ya leo na kuletea mada inayosema neema ya kutamka na kutengeneza miujiza neema ya kutamka na kutengeneza miujiza naomba tuanze kwa kumkaribisha Mungu Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa ajili ya Jumapili hii njema. Asante bwana kwa ajili ya uongozi wa Radio Kiss FM kutoa nafasi hii ya watu kutangaziwa habari njema za ufalme wako. Mungu liye hai bariki viongozi hao bariki na kituo hiki cha matangazo. Ninakushukuru baba Mungu kwa ajili ya wasikilizaji ambao saa hii wameamua kusikiliza neno lako. Neno lako ni kweli na Mungu mwanao Yesu Kristo amesema kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Baba Mungu naomba neema yako ukazungumze nasi. Nivuvie uwezo wa roho wako mtakatifu kutamka maneno yale ambayo Mungu ataweza kubariki watu wanaonisikiliza. Ulimwenguni pote babariki wasikilizaji wetu waweze kupata ufahamu na njia za kuweza kupokea baraka na kusababisha baraka zimiminike kwa wingi zaidi katika maisha yao kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wa well, neema ya kutamka na kutengeneza maajabu Biblia inasema kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Aa, na Mungu huyo aliumba vitu kwa kutamka, akasema iwe nyota zikawa nyota, iwe bahari ikawa bahari, iwe mimea ikawa mimea, samaki wawe baharini, samaki wakawepo kwa kutamka tu Mungu alizungumza na mambo yakatokea. Na kwenye Waefeso sura ile ya tano, kuna maneno ambayo ni ya msingi sana ambayo ninapaswa tuyafahamu na ningependa ni yasome waefeso sura ile ya tano maneno ambayo yanasema tunapaswa kumuiga Mungu tunapaswa kumuiga Mungu aliye hai waefeso sura ile ya tano mstari ule wa kwanza kuna maneno yanayosema hivi anasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa mkaenende katika upendo katika Kristo kama Kristo naye alivyo wapenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yenu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato Asema, hapa kwa Kiswahili nasema kwamba mfuateni Mungu lakini Biblia ya, yangu ya Kiingereza nasema kwamba imitate God yani muigizeni Mungu sasa napenda kwambia hivi kuna nguvu katika kutamka mambo. Na nguvu hii wanaitumia hata wachawi. Wachawi wanatoa kafara alafu wanaanza kutamka tamka maneno wanasema hivi limpate hili limpate hili limpate hili limpate hili kama huna kinga ya Yesu Kristo yatakupata. Na wachawi muulize mtu yote ambaye ameshapitia ngoe wachawi na ukiangalia kwenye internet kwa Kiingereza wanafundisha hata uchawi. Ukiangalia kwenye internet uchawi unafundishwa kitu gani vya kufanya lakini kwa sehemu kubwa inohusiana na kutamka mambo sasa eh, somo ambalo litaongoza uh, mada yetu ya leo limetoka kwenye kitabu cha Ezekiel sura ile ya 30 na saba. Ezekiel sura ile ya 30 na saba kuanzia mstari ule wa kwanza sikiliza mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika roho ya Bwana akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa akanipitisha karibu nayo pande zote na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda nayo na tazama ilikuwa mikavu sana akaniambia mwanadamu je mifupa hii yaweza kuishi nami nikajibu e bwana mungu wewe unajua Mungu akaniambia tena toa unabii juu ya mifupa hii uiambie enyi mifupa mikavu lisikieni neno la Bwana Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi nami nitatia mishipa juu yenu nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi nanyi mtajua ya kwamba mimi ndimi bwana basi 
nikatoa unabii kama nilivyoamriwa hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu na tazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenzie kwa mwenzie nika tazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake nyama ikatokea juu yake ngozi ikafunika juu yake lakini haikuwemo pumzi ndani yake ndipo Mungu akaniambia tabiri utabirie upepo mwanadamu ukawambie upepo Bwana Mungu asema hivi njoo kutoka pande za pepo nne e pumzi ukawapulizie hawa waliouawa wapate kuishi basi nikatabiri kama alivyoniamuru Mungu pumzi ikawaingia wakaishi wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno kisha akaniambia mwanadamu mifupa hii ni nyumba yote ya Israel tazama wao husema mifupa yetu imekauka matumaini yetu yametupotea tumekatiliwa mbali kabisa basi tabiri umwambie bwana Mungu asema hivi tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu mimi nita waingizeni katika nchi ya Israel nanyi mtajua ya kwamba mimi ni bwana nitakapo yafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu enyi watu wangu na mimi nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi na mimi nita wawekeni katika nchi yenu nanyi mtajua ya kwamba mimi ni bwana nimesema hivyo na kuyatimiza nitayatimiza asema bwana wa majeshi haleluya ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu anataka utumie kinywa chako kuleta mabadiliko katika maisha yako mabadiliko mazuri ambayo yatakupa sababu ya kumsifu na kumtukuza Mungu katika maisha yako Biblia inaita Wakristo wote kuwa ni mashahidi wa wema na nguvu na uwezo wa Mungu ni mashahidi na Bwana Yesu akawaambia wanafunzi wake ambao alikuwa anatembea nao, anafanya miujiza, akawaambia nyinyi ni mashahidi wangu. Kuanzia Samaria, Yerusalemu mpaka mwisho ya nchi. Na wewe utakuwaje shahidi kama hujaona miujiza. Utakuwaje shahidi kama hujabona Mungu anakufanyia kazi katika maisha yako. Unalamika juu ya madeni, unalamika juu ya mumeo, unalamika juu ya mkeo, unalamika juu ya biashara yako, unalamika juu ya, ya shule yako, mitihani, unataka ufaulu, upate elimu ya juu. Haya yote ni malalamiko ndani ya huna raha ndani ya, ya maisha yako. Na Bwana Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28, anasema njooni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha jifunzeni kutoka kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu jitieni nira yangu na nyinyi mtapata raha na usini mwenu matayo 11:28 mpaka 29 yako maneno hayo kwa maneno kwa maneno mengine ni kwamba Mungu anaiona mizigo tunayobeba kwenye mioyo yetu kwenye akili zetu ambayo inasababisha tuwalaumu watu wengine, tulaumu serikali, tulaumu siji wazazi wetu, tulaumu ndugu, tulaumu siji wengine wametuoga, siji ni utalaumu mambo mengi sana. Lakini hao wote sawapasi kulaumiwa wa kumuendea kwa majibu sahihi ni Mungu. Mungu anamwambia Ezekiel, mifupa hii inaweza ikaishi. Na Mungu anakuuliza leo Unafikiria kwa wale Mungu ameshindwa kusababisha mabadiliko katika ndoa yako? Amemashindwa kufanya mabadiliko katika biashara yako, katika kazi zako, katika uchumi wako, kipato chako kama unalipwa laki tano kwa mwezi leo. Unafikiria Mungu anashindwa kusababisha ukalipwa milioni moja kwa mwezi? Kama unalipwa laki moja na nusu kwa mwezi, unafikiria Mungu anashindwa kusababisha ukalipwa milioni moja na nusu? Mimi nina kijana, sawa? Ni muujiza huo, sawa? Ni muujiza mbona nakushuhudia? Kijana wangu yuko anafanya kazi analipwa milioni nane kwa mwezi yuko Nairobi milioni nane kwa mwezi sio mwaka kwa mwezi Sawa <laughs> amesoma New York University sawa so, choki kubwa sana sawa so, Sijalipia hata sisi tano amesoma sawa so, ambapo mahali ambapo aliposa nilipe milioni na 135 kwa mwaka amesoma bure ni muujiza 
Kwa hiyo niko hapa kukushuhudia kwamba Mungu anaweza kufanya miujiza ni kweli sasa hivi unahangaika. Ni kweli sasa hivi unaumia, ni kweli sasa hivi una raha, ni kweli ungependa kuona mabadiliko fulani, ni kweli kabisa. Lakini napenda nikwambie hivi, Mungu ana ujumbe kwako leo. Twende kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya kumi na nane Mithali sura ile ya kumi na nane Mithali sura ile ya kumi na nane Okay nimekushafika hapo Mithali sura ile ya kumi na nane kuanzia mstari ule wa ishirini. Nasema hivi ishirini na ishirini na moja. Nasema hivi tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake atashiba mazao ya midomo yake mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi nao wa upendao watakula matunda yake haleluya msali wa 21 ambao alikuwa hapo anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao wapendao watakula matunda yake. Haleluya. Sikiliza. Anasema hivi uzima na mauti, uwezo na kushindwa. Sawa? Yaani kwa mbinguni yaani yani kufanikiwa na kushindwa kuko katika uwezo wa ulimi wako. Sawa? Uwezo wa kufanikiwa na uwezo wa kushindwa kiko ndani ya ulimi wako. Sasa Mungu anakupa maelekezo ili uweze kufanikiwa njia ni ipi kama unataka kushindwa njia ni ipi naomba unisikilize naomba kwa hiyo umekata tamaa imekuwa kama vile ni mifupa <laughs> Ezekiel anaulizwa na Mungu hii mifupa inaweza ikaishi <laughs> anaulizwa hii mifupa inaweza kuishi Ezekiel akajibu wewe Mungu unajua hiyo ni Ezekiel 37 tuliyosoma mwanzoni sawa so, hiyo katika shule zake zote anajua mifupa haiwezi kuishi lakini ili asim, asim, asimuumize Mungu akamwambia Mungu wewe unajua <coughs> mimi sitaki kusema kitu <coughs> Mungu wewe unajua ndio uliumba vyote wewe uliumba mifupa wewe unajua sasa so, ukiniuliza mimi <coughs> na kuachia wewe haleluya kwa hiyo unaweza kuona umekata tamaa kabisa. Hujui la kufanya, lipi ufanye nini? Mambo yawe matamu. Hujui ufanye nini? Umechoka kabisa, umehangaika. Na sio hilo peke yake, si ajabu umefunga na kuomba. Haleluya. Umefunga sana na kuomba. Umetoa zaka, umetoa sadaka. Unajiona kabisa umefanya mambo sahihi, lakini mbona Mungu haingilii kati? Mbona Mungu anisaidii? kali na inakatisha tamaa mara nyingine <laughs> unataka kuacha zambi, unajua uzinzi ni mbaya unachepuka unamwomba Mungu na Mungu ni nipe nguvu ya kushinda uzinzi lakini bado uzinzi unaendelea nao Mungu naomba niache uzinzi unaona naomba niache uzinzi unataka kwa kwa kushinda hasira mtu ni hasira hasira ni kweli ni mapenzi ya Mungu uondokane na hasira ni kweli mapenzi ya Mungu uondokane na na, na na uzinzi ni kweli lakini unaomba lakini kama vile Mungu asiki unashangaa wewe Mungu mbona naomba jambo ambalo liko katika mapenzi yake lakini mbona anijibu haleluya naomba unisikilize Mungu hawezi akakujibu kama hujaenda sawa sawa anavyotaka hata kama ni mapenzi yake kukusaidia kushinda uzinzi. Napenda utambue Mungu vile ni mapenzi yake wewe uweze kuwa na pesa za kutosha, mume wako anakupenda, mke wako anakupenda. Yote yana mapenzi ya Mungu. Anataka uishi kwa raha. Na ndio maana Bwana Yesu akasema hivi, "Jioni kwangu ninyi nyote, wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyekevu na nyinyi mtapata raha na usini mwenu." Mungu anataka upate raha na usini wako kwa kuondolea hiyo mizigo. Umekata tamaa kama vile mifupa jangwe kwenye kwenye uwanda. Aliyoiona Ezekiel, umekata tamaa Sawa, so, sikiliza Mungu anavyozungumza kwa Kizaburi ya 80 na moja. Zaburi ya 80 na moja. Zaburi ya 80 na moja. kuanzia mstari ule wa nane. Zaburi ya 80 na moja. inasema hivi. Enyi watu wangu. Zaburi ya 80 na moja kuanzia mstari wa nane. inasema hivi. Enyi watu wangu. Sikieni nami nitawaonya. E Israeli kama ukitaka kunisikiliza usiwe na Mungu mgeni ndani yako wala usimsujudie msujudie Mungu mwingine 
Mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekupandisha kutoka inchi ya utumwa kule Misri. Fumbua sana kinywa chako nami nita kijaza. Lakini watu wangu hawakusikiliza sauti yangu. Wala Israeli hawakunitaka. Nikawaacha wakaenda kwa ukaidi wa mioyo yao, waende katika mashauri ya mioyo yao. Laiti watu wangu wangenisikiliza na Israeli angeenenda katika njia zangu. Ningewadhili adui zao kwa upesi na juu ya watesi wao ningegeuza mkono wangu. Haleluya. Mungu anasema kwa watu wake na wewe ni mtu wa Mungu na nisikiliza hapa Kiss FM. Anasema na wewe Tawa. Anasema hivi usiwe na miungu mingine, usiwe na Mungu mgeni. Acha kutoa kipao mbele katika mambo mengine ya kidunia. Yesu akasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na mengine yote mtazudishiwa. Oweka kipao mbele katika kumtafuta Mungu, lakini katika kumtafuta Mungu uwezi kumtafuta Mungu kama huna tabia ya kusoma neno la Mungu kila siku. Kutafakari neno la Mungu kila siku. Sasa <laughs> kama huna muda wa kutafakari na Mungu kila siku, kusema neno la Mungu kila siku, mdomo wako hauwezi ukatamka maneno yenye nguvu ya Mungu. Haleluya. Mdomo wako hauwezi ukatamka kwa maneno ambayo yana nguvu za Mungu. Na ndio maana Mungu anazungumza hapa. Sawa? Anasema hivi Mwana ni anza kusema tena maneno haya Zaburi ya 81 sema enyi watu wangu sikieni nami nitawaonya e Israeli kama ukitaka kunisikiliza usiwe na Mungu mgeni ndani yako wala usimsiudie Mungu mwingine mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekupandisha kutoka inchi ya Misri fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza lakini watu wangu hawakusikiliza sauti yangu wala Israeli hawakunitaka Nikawaacha wakaenda kwa ukaidi wa mioyo yao waenende katika mashauri yao wenyewe light Mungu anasema light watu wangu wangenisikiliza na Israeli angeenenda katika njia zangu ningewadhili adui zao kwa upesi na juu ya watesi wao ningegeuza mkono wangu haleluya asema wangenisikiliza ningewa Tolea matatizo yao kwa upesi. Haleluya. Asimu wange nisikilisa. Wange tafakari neno langu. Matatizo yao ningeo ndoko kwa upesi. Lakini hawa tatiku nisikilisa. Mungu anonyesha masikitiko ya kikotu. Anasema na wapenda. Siku frai kuwaona mnaumia. Siku frai kuwaona unamenuna. Siku frai kusifrai kuwaona unateseka. Unangaishwa na mambo. Ambayo ya kutani ya uwezo wangu. Ninaweza nika kusaidia mungu anasema. Lakini mbuna utaki kunisikilisa. Asma mbona unitaki kunisikiliza? Twende kwenye Zaburi ya kwanza uone. Mtu aliyeuona mkono wa Mungu, Zaburi sura ile ya kwanza. Zaburi sura ile ya kwanza sikiliza maneno ya Mungu. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wala hakusimama katika njia za wakosaji. Wala hakuketi barazani kwa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake. Wala jani lake halinyeuki na kila alitendalo litafanikiwa. Haleluya. Anasema anatafakari na Mungu usiku na mchana. Atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji. Kuna kiangazi lakini bado una nawili. Kuna shida lakini wadi haioni ile shida. Haleluya. Hale shida imepandwa kando kando ya maji. Haleluya. Miti mingine inakauka huko pembeni ya mto. Pembeni ya mto miti mingine inakauka. Majani yananyauka lakini ile mti iko kando ya mto. Haunyauki. Haleluya. Huu ndio mpango wa Mungu kwako. Haleluya. Tunaenda kwenye Zaburi ya mia na tisa Zaburi ya mia na tisa mstari wa mia na sitini na tano. Zaburi ya mia na tisa mstari wa mia na sitini na tano. 
Zaburi ya mia na tisa mstari wa mia na sitini na tano. Zaburi ya mia na tisa mstari wa mia na sitini na tano. Kuna maneno yanayosema hivi. Mia na sitini na tano iku apia. Pasi mbibu inasema hivi. Wana amani nyingi waipendao sheria yako wala hawana la kuwakwaza. Anawi, wana amani nyingi wanaopenda neno lako hawana la kuwakwaza. Hawababaishi na kitu kwa maana we Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Haleluya. Kama mti uliopandwa kando kando ya mto. Haleluya. Unanyonya uwezo wa Mungu. Nawa unanyonya uwezo wa Mungu na uwezo wa Mungu utatokea mdomoni mwako sikiliza <laughs> Twende kwenye kitabu cha ufunuo sura ile ya tatu 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 kuanzia mstari ule wa saba Ufunuo sura ile ya tatu kuanzia mstari ule wa saba kuna maneno hayo. Na kwa malaika wa kanisa liloko Philadelphia andika Haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu aliye wa kweli aliye na funguo aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenyewe yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye. Naye afunga wala hapana afunguaye. Najua matendo yako tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezae kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo nawe umelitunza neno langu wala hukulikana jina langu tazama na kupa walio wa sinagogi la shetani wasemao kwamba ni wayahudi nao sio bali wasema uongo tazama nitawafanya waje kukusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kwamba nimekupenda haleluya anasema hivi nimekufungulia mlango mbele zako sasa wewe ujui ni mlango gani huo. Sawa? Asa umen nimekufungulia mbele zako. Anasema ninao ufunguo wa Daudi. Daudi ndiye aliandika Zaburi ya kwanza. Daudi ndiye aliandika ile Zaburi ya 119 ambayo tumeisoma kwamba kwamba wana amani nyingi wapendao neno lako na hawana la kuwakwaza. Zaburi ya kwanza inasema kwamba wanaomtumainia Bwana, wanaotofika neno la Mungu mchana na usiku, watakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya kijito. Hauoni shida kuna wakati wa kiangazi miti mingine inakauka lakini yenyewe haukauki na wewe utakuwa kama mti huo ukiliamini neno la Bwana siku hii ya leo haleluya ukiliamini neno la Bwana siku ya leo ukaanza tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara na neno hilo litakuonyesha wapi umemkosea Mungu kwa maana imeandikwa neno la Mungu hilo linapenya mwili yetu na mioyo yetu kwa kitabu cha Waebrania 4:12 neno la Mungu li hai lina nguvu Sawa, ina uwezo wa kupenya na kuleta mabadiliko. Kwa hiyo hilo nalikae kwa wingi ndani yako. Lakini neno hilo vile vile litakuonyesha umekosea wapi utubu zambi zako kwa maana Mungu ni mtakatifu. Tumeona kwenye kitabu cha Isaya 57 mstari wa 15 mpaka 16 Mungu anasema mimi nakaa mahali pa takatifu lakini na yule aliyetubu nakaa naye pia. Na sasa mimi nakaa hapa hali patakatifu lakini mtu akitubu na yeye anakuwa mtakatifu kama mimi tunakaa pamoja. Haleluya. Sawa, so, kwa nijapo na msingi fahamu kwamba ukikaa na Bwana utaweza kuwa na uwezo wa kutamka. Sasa Unatamka nini? Ezekiel akaambiwa iambie mifupa. Sawa, so, iambie tabiri waambie upepo uje. Kwa hiyo napenda nikwambie hivi mpenzi wangu, kwanza kumbuka Mungu ni mtakatifu na neno la Mungu ni mtakatifu uwe na tabia za kutubu. Kwa maana Yesu anasema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Dawa, tubuni dhambi zenu kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Mungu yuko karibu yako. Lakini unapotubu ndio anakuja anafanya kazi na wewe. Anakuona dhambi zako lakini anataka utubu. Kwa hiyo utubu dhambi zako. Alafu anza tabia ya kutamka maneno ya ushindi. Acha kutamka kwamba ah mimi sijasoma, mimi sio mzuri sitaolewa, mimi kwa wote maskini. Acha maneno hayo. Yoeli tatu kumi inakuambia hivyo inakuamuru hivi injili kitabu cha nabii Yoeli sura ile ya tatu mstari wa kumi. kitabu cha nabii Yoeli 
sura ile ya tatu mstari wa kumi. Sikiliza maneno haya. Tanzania mstari wa tisa. Tanzania haya katika mataifa takaseni vita. Waambieni mashujaa watu wa vita na wakaribie na wapande juu mstari wa kumi sasa. Yafueni majembe yenu yawe panga na miundu yenu iwe mikuki. Aliye zaifu na aseme mimi ni hodari. Haleluya. Nasema aliye zaifu, aseme mimi ni zaifu. Hajasoma, hana mtaji, aseme mimi sina mtaji. Nasema aliye zaifu, aseme mimi ni hodari. Sasa kwa Kiingereza, nasema kwamba the weak say I am strong. Hiyo ni Biblia ya Kiingereza. Nasema let the weak say I am strong. Acha kukiri kushindwa. Kinyo chako kitamke maneno ya ushindi siku zote. Kinyo chako kitamke maneno ya u, 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 ya 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 ya, ya, ya makufanikiwa siku zote. Sio ya kuishi kimasikini ndio unakuwa dagaa kila siku. Lakini sio mpango wa Mungu ule dagaa kila siku. Haleluya. Sio mpango wa Mungu. Sawa? So, ndio unaishi kwa nyumba ya mpanga nyumba ya kupanga. Lakini sio kwamba Mungu anataka uendelee kuishi kwa nyumba ya kupanga. Nitakusomea wiki ijayo. Kwa nini Mungu hataki uendelee kuishi nyumba ya kupanga? Nitakusomea wiki ijayo mstari kutoka kwenye Biblia. Mungu asema watakuwa na mahali pao wenyewe wasiwe na mtu wa kuwasumbua. Unasumbuliwa na kodi na nini na nini? Sio mpango wa Mungu. Haleluya. Nitakusomea wiki ijayo. Nitaliandaa wiki ijayo nitakusomea. Ni jambo la msingi kukubali usikiri kwa mkinyo chako maovu wala usiwaze maovu kwa sababu ukiwa unatafaka neno la Mungu mara kwa mara utakuwa unalikumbuka neno la Mungu na tafaka neno la Mungu Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika malisho mabichi unilaza no nikipita katika uvuli wa mauti sitaogoma mbaya Bwana Mungu yuko pamoja nami kwa hiyo unakili kama hayo sawa Mungu atakuwa pamoja nami kwa sababu hapo ndipo imani yako inakuwa inakuwa na nguvu na Yesu anasema kwamba yote yawezekana kwake aaminie muda wangu umekwisha msikizaji na Mungu akubariki sana kusikiza Kiss FM. Asante sana Moses kwa ushirikiano wako na na kuepo hapa kila siku ya Jumapili. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo niko Mwanza. Sina kanisa na sina mpango wa kuanzisha kanisa. Kwa hiyo usijatembea kanisa lako liko wapi? Ah ah, nimeamua tu kutoa huduma hii ya kuweza kulijenga kanisa la Mungu katika imani na upendo zaidi. Kwa hiyo naomba uh, unaendelea kusikiza kisa Jumapili majira kama haya na kuepo hapa na ukipenda kunitia moyo namba zangu za simu ni hizi ifuatazo 0759 67 0079 0050 na vile vile unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube ambayo inabeba na jina la kufanikiwa tubu kufanikiwa tubu hiyo ndio jina ambayo inabeba channel yangu na Mungu akubariki na kutakia Jumapili njema mpaka wiki ijayo kwa herini